యస్సు పరిశుద్ధ నామమున ప్రియ నేర్పుమయ నజరయ్య ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన శుభాభివందనాలు తెలియపరుస్తూ ఈ సమయాన వాక్యము దగ్గరికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ప్రత్యేకముగా ఈ వాక్య పరిచర్య ద్వారా మీరు ఏ పరిస్థితిలో కూడి ఉండి వాక్యం వింటున్నా మీరు దేవుని సన్నిధిలో కూడి ఉన్నారని నమ్మి ఈ వాక్యాన్ని వినండి ఈ దినము ఈ వాక్య పరిచర్యకి అనేక మంది తమ యొక్క అమూల్యమైన ఆర్థిక సహకారము ప్రార్థన సహకారంతో ప్రోత్సహించారు ఈ వారంలో జరుగుచున్న కార్యక్రమానికి సహకరించిన ప్రతి కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ ప్రభు మిమ్మల్ని అత్యధికముగా దీవించాలని ఆత్మీయ తండ్రిగా కోరుచున్నాను ఒక తల్లిదండ్రులు తమ యొక్క ఏకైక బిడ్డను యాక్సిడెంట్లో కోల్పోయారు అది ఊహించని పరిణామం ఒకే ఒక కొడుకు యాక్సిడెంట్లో ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు ఎవరు ఎలా వాదర్చగలరు పాస్టర్ గారు వెళ్ళారు ఆ ఫ్యామిలీని పరామర్శించారు తండ్రి అడుగుతున్నాడు ఒకే ఒక ప్రశ్న పాస్టర్ గారు నా కొడుకు చంపబడినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు నా కొడుకు చంపబడినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పాస్టర్ గారు ఒకే ఒక జవాబు కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని అంటాడు దేవుని కొడుకు కల్వరులో చంపబడినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడే ఉన్నాడు దేవుని కుమారుడు కల్వరిలో చంపబడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడే నీ కొడుకు చనిపోతున్నప్పుడు కూడా ఉన్నాడు గాడ్స్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ విత్ యూ దేవుని సన్నిధి మీతో ఉంది దేవుని బిడ్డలారా మనకు వచ్చే శ్రమలు శాపము కాదు అవి సదుపాయాలు వాటిని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి వాటిలో దేవుని సన్నిధిని రుచి చూడాలి ద మోర్ యు ప్రే ద మోర్ యు రీడ్ బైబిల్ మొన్న నా పుట్టినరోజున నా స్నేహితుడు వచ్చాడు నా స్నేహితుడు నా యొక్క బెడ్రూమ్లో కూర్చొని నా బైబిల్ చూస్తున్నాడు చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని చోట్ల అనేకమైన ఇలాంటి పచ్చ మార్క్స్ కనిపించే బైబిల్లో ఏంట్రా ఇది ఇవన్నీ ప్రత్యేకముగా నువ్వు సాధారణంగా వేరే పుస్తకం మీద రాస్తావు కదా అని బైబిల్లో ఇన్ని రంగులు ఎందుకు ఉన్నాయి ఎప్పటి నుంచి మొదలెట్టావు ఎందుకంటే నా చిన్నప్పటి నుంచి మేము కలిసి బైబిల్ కాలు చదువుకున్నాం నేను ప్రసంగాలు ఎలా సిద్ధపడతానో వాక్యం ఎలా చదువుతానో అతనికి అన్నీ తెలుసు నేను ఎప్పుడు నేను చూడలేదే ఇలాగూ రంగురంగులు వచనాలు రంగురంగులుగా ఉన్నాయి నీ బైబిల్లో అప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను ఇది క్యాన్సర్ ద్వారా మంచం మీద పడినప్పుడు బైబిల్ చదువుతుండగా దేవుడు నాతో మాట్లాడిన వచనాలు ఇది క్యాన్సర్ వ్యాధి ద్వారా మంచం మీద ఉన్నప్పుడు బైబిల్ని కేవలం ఇంకొక పుస్తకం తీసుకోలేను ఇంకొకటి రాయలేను ఇదిగో ఇవన్నీ నేను ఆ రంగులతో దేవుడు నాకు బోధించాడు దేవుడు నాకు నేర్పించాడు దేవుడు నన్ను ఆదరించాడు నా ప్రియమైన సంగమా నీ శ్రమల్లో నీ బాధల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథము నేను ఆదరిస్తా అది బాగా చదవండి లోతుగా చదవండి ఒక్కొక్క వచనం అది మీ హృదయాలను ఉల్లసింపచేస్తుంది ఒక్కొక్క వచనం మీ హృదయాల్ని బలపరుస్తుంది ధైర్యం ఇవిస్తుంది శ్రమల్లో ఏ హోవా ఏసేపికి తోడై ఉండెను వేర్ ఈస్ గాడ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ God is there. దేవుడు ఉన్నాడు ఎందుకు అలా చేశాడు దానికి కూడా ఒక జవాబు ఉంటుంది ఆ ఫ్యూచర్ మనకు తెలియదు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఒక రీతిగా ఖైదీగా ఉన్న ఏసేపు జీవితంలో శారీరకమైన శ్రమలు 
మానసికమైన శ్రమలు ఇంకొక శ్రమ ఉంది ఎదురుచూపుల శ్రమలు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ప్రతి వాని జీవన యాత్రలో వెయిటింగ్ రూమ్స్ ఉంటాయి మనము ఏదైనా ఒక బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళినా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినా విశ్రాంతి గది కాదది అది నిరీక్షణ గది వెయిటింగ్ రూమ్ వెయిటింగ్ రూమ్ వెయిటింగ్ రూమ్లో నువ్వు ఉన్నావా ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో వెయిటింగ్ రూమ్లో ఉండాలి నిరీక్షణ ఎదురు చూడడం మళ్ళీ బస్సు మిస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బస్సు ఎప్పుడు ఆ బస్సు ఎక్కడం కోసం నువ్వు ఒక విశ్రాంతి గదిలో కూర్చుంటావు వెయిటింగ్ రూమ్లో మన జీవితంలో కూడా ఆధ్యాత్మికముగా కూడా వెయిటింగ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సమయాల్లో మన జీవన యాత్రలో యూ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ వెయిట్ కొన్నిసార్లు మన యాత్ర వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అది డైవర్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి చూడండి మనము ఈ యొక్క హైవే మీద వెళ్తున్నప్పుడు చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాం ఈ వాక్యం వింటున్న బోయి పనం సంఘస్తులకి అర్థమవుతుంది ఆనందపురం నుంచి అనకాపాయలు బయలుదేరండి సబ్బవరం రూట్ అంట సూపర్ స్పీడ్ కానీ సడన్గా ఒక మాట వస్తుంది మెన్ ఎట్ వర్క్ మెన్ ఎట్ వర్క్ పనివారు పని దగ్గర ఉన్నారు మెన్ ఎట్ వర్క్ మనుషులు పని చేస్తున్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు యారో మార్క్ పెడతాడు యారో మార్క్ పెట్టినప్పుడు మనం వెళ్ళే స్పీడ్ని ఆఫ్ చేయాలి వేరే మలుపు తీసుకోవాలి ఆ మలుపు దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనకు ఫోన్ వస్తుంది వచ్చేయాలనుకున్నాము డైవర్ట్ అయ్యింది ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది వీఆర్ వెయిటింగ్ టైంకి రాలేకపోతున్నాం మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఈ యాత్రలో మన నడకలో చాలాసార్లు మెన్ నెట్వర్క్ కాదు God is at work. 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 He is at work. He is at work. Wait. There is a few times a traffic jam. You don't have to go to the top of the road. You don't have to go to the top of the road. You don't have to go to the top of the road. There is a few times a God is at work. Now, there is a lot of people in the world. There is a lot of people in the world. There is a lot of people in the world. There is a lot of people in the world. There is a lot of people. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఈ బాధలు ఎంతకాలం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎంత వెయిటింగ్ అంటే ఇంచుమించు పదమూడు సంవత్సరాలు పదిహేడవ సంవత్సరంలో నాన్న దగ్గర ఉన్నాడు ముప్పై సంవత్సరంలో పరో దగ్గరికి వచ్చాడు ఈ మధ్య అంతా గోతిలో ఉన్నాడు పుతీపర్ ఇంటిలో ఉన్నాడు ఖైదీగా ఉన్నాడు ఇక ఖైదీ నుంచి బయటకు వస్తాడో రాడో తెలియదు కానీ అక్కడ ఒక చిన్ని ఆశ పుట్టింది ఏసేపుకి ఆ చిన్ని ఆశ అతని దగ్గరికి పంపబడిన ఇద్దరు ఖైదీలు రాజుగారి దగ్గర వంట చేసేవాడు ఒకడు రాజుగారికి వంట వడ్డించేవాడు లేక పాత్ర పట్టుకుని నిలబడేవాడు ఒకడు ఈ ఇద్దరిని రాజ ఖైదీల మధ్య పెట్టబడిన ఏసేపు దగ్గరికి డైరెక్ట్గా పంపబడ్డారు ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సమస్య ఒకటి ఆ సమస్యల అన్నిటిలో ఒక మాట ఉంటుంది ఏసేపు వాళ్ళిద్దరిని అడుగుతాడు బయటికి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మీ పనిష్మెంట్ టైం అయిపోయింది వెళ్ళిపోతున్నారు కదా మీరు వెళ్ళినప్పుడు రాజుగారికి నా గురించి చెప్పండి నేను ఏ తప్పు చేయలేదు నేను అన్యాయముగా చెరసాలు పాలైపోయాను ఈ ఇంటిలో నుంచి నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళండి ఖైదీ అయి ఉండి ఏసేపు జైలు ఏమంటే ఈ ఇంటి నుంచి నన్ను బయటికి తీసుకువెళ్ళండి ఇప్పుడు ఆ బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒకడు నేను తప్పకుండా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను అన్నాడు కానీ తర్వాత మర్చిపోతాడు మర్చిపోతాడు బైబిల్లో చాలా చాలా ఏసేపు జీవితంలో బాధకరమైన మాట అదే ఆ యొక్క వంట చేయువాడు మర్చిపోయాను అదే మీరు చూస్తే నలభై అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో అయితే పానదాయకుల అధిపతి ఏసేపును జ్ఞాపకం చేసుకోనక అతన్ని మర్చిపోయాను ప్రాబ్లం వెయిటింగ్ రూమ్లో ప్రాబ్లం ఎందుకు నా అన్నాదములే నన్ను నమ్మారు నన్ను మోసం చేశారు ఎందుకు నేను మంచి చేసి వాళ్ళకి ఊరట కలిగిస్తే వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు మర్చిపోయారు ప్రియమైన సంగమా దేవుడు కొన్నిసార్లు మనల్ని విడిచిపెట్టినట్టు ఉంటుంది మనుషులు మర్చిపోయినా కానీ దేవుడు మనల్ని మర్చిపోడు 
God will never forget. Yehova atani ki thoda yu unde no. Nivu ye manasikamayana pressure lu to nivu ye aradhan lo kurchundav. ఏ యొక్క స్ట్రగుల్స్ తోటి నీలో నీవే ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ మానసికంగా క్షోభలో ఉన్నావు ఎంతకాలము నేను ఇది భరించాలని అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాడు రాజుగారికి వంట వడ్డించేవాడు నా గురించి చెబుతాడు ఎప్పుడైనా తలుపు తీస్తే చాలు ఓహో వాడు చెప్పాడేమో నా కోసమే వచ్చారేమో అనే ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నోసార్లు మన జీవితంలో ఆశతో తలుపులు తెరవబడడం చూస్తూ ఉంటాము మన వాళ్ళేనేమో ఏమైనా ఉత్తరం వచ్చిందేమో వన్ కాల్ ఒక్క కాల్ మీ జీవితాన్ని మార్చేయగలదు దేవుని యొక్క సదుపాయాలు అలాగ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏసేపు వాటన్నిటినీ దేవుడు తోడై ఉన్నాడు దేవుని కార్యాలు జరగనై ఉన్నాయి దేవుని అనుగ్రహము ఉంది కానీ వాటి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది దావీద్ మహారాజుని అభిషేకించాడు సమయలు నీ విశ్రాయలు రాజుకి దేశానికి అధిపతి అని అభిషేకించిన పద్నాలుగు సంవత్సరాలకి ఇస్రాయలీ దేశానికి రాజు అయ్యాడు దేవుని వాగ్దానము నెరవేర్పు మధ్య చాలా గ్యాప్ ఉంటుందండి ఎదురు చూడండి మీ జీవితంలో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం దొరకనప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఉద్యోగం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కూతురికి పెళ్ళి కాకపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ కుమారుడికి ఎక్కడో వీసా రాక విదేశాలకు వెళ్ళలేకపోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కొన్ని మాసములు కొన్ని సంవత్సరములు మంచం మీదే ఉండాలి ఇలాగున ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటంటే మనుషుల మీద కన్నా దేవుని మీదే ఆధారపడు better to depend upon god than human beings manavalu meeda aadhara padaku nuvu waiting room lo gani untunte oka vela iduru choopunu tho unte nee jeevithamlo telusukovalasindi vaalu sahayam chestaru veellu sahayam chestaru ani kaadu devude sahayam chestadu aine diku vastadu devuni yokka sahayame manaki guarantee మానవ సహాయము ఒకరోజు ఉంటుంది ఇంకొక రోజు ఉండకపోవచ్చు రాజుల మీద ఆధారపడు కంటే రాజుల రాజు అయిన యేసు మీద ఆధారపడదాం నీవు వెయిటింగ్ రూమ్లో ఉన్నావా మానసికమైన క్షోభతో ఉన్నావా శారీరకంగా బంధింపబడిన స్థలంలో ఉన్నావా ఇటువంటి పరిస్థితులు అన్నిటిలో తెలుసుకో దేవుని మీద ఆధారపడు దేవుని యొక్క సహాయం మీదే ఆ నమ్ముకో మరి ఎవని సహాయం వల్ల కాదు అందుకే భక్తుడైన దావిద్ అంటాడు కొండలపైకి నా కన్నులు ఎత్తుచున్నాను ఎక్కడ నుండి నాకు సహాయము వచ్చను భూమి ఆకాశమును సృష్టించిన ఏ హోవా ద్వారా నేను నాకు సహాయము వచ్చను దట్స్ ఆల్ మహారాజు నూట ఇరవైటో సంకీర్తనలో తెలియపరుస్తున్నాడు నాకు సహాయం అంటూ వస్తే పయనించే దేవుని ఎత్తు నుంచి నా ప్రియమైన సంగమాన్ని జీవితంలో శ్రమలు స్వాగతించినప్పుడు శారీరకమైన శ్రమలు ఉండవచ్చు మానసికమైన శ్రమలు ఉండవచ్చు లేక ఎదురు చూపులు అనే శ్రమ నిరీక్షణ కళ్ళు అప్పగించి ఎదురు చూడడం ఎప్పుడు నెరవేర్చబడతాది అనే పరిస్థితిలో వీటన్నిటిలో దేవుడే కారణభూతుడు దేవుని మీద ఆధారపడండి అంతేకాదు నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఈ శ్రమలు స్వాగతించినప్పుడు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటో తెలుసా దేవుని యొక్క సమయానికే మీరు సమయం ఇవ్వండి మీ సమయానికి కాదు నాట్ యువర్ టైం టేబుల్ నాట్ యువర్ క్యాలెండర్ నా క్యాలెండర్ ప్రకారం కుదరదు నా క్యాలెండర్ మారిపోయింది నా క్యాలెండర్ యొక్క తేదీలు మారిపోయాయి ఇప్పుడు నా క్యాలెండర్ దేవునికి అప్పగించాను నేను ఏ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చినా అది దేవుని యొక్క షెడ్యూల్ అది గాడ్ షెడ్యూల్ దేవుని యొక్క అపాయింట్మెంటే ఇక నా చేతిలో నా క్యాలెండర్ లేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పుట్టిన నేను అరవై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న నేను అరవై ఐదవ సంవత్సరము వచ్చిన తరువాత నా క్యాలెండర్ మారిపోయింది నా ప్రోగ్రామ్స్ మారిపోయాయి 
నా మీటింగ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి నా చిరునవ్వు పోయింది నా శరీరంలో ఉన్న శక్తి పోయింది నా ఎముకల్లో ఉన్న మూలుగు కరిగిపోయింది నా మెదడులో ఉన్న జ్ఞాపశక్తి తగ్గిపోయింది నవ్వు ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ గాడ్స్ ప్లాన్ దేవుని యొక్క ప్రణాళికే ఎంతకాలం ఈ ప్రాణం ఉంటుందో తెలియదు ఎంతకాలం నేను ప్రసంగాలు చేస్తానో తెలియదు ఎన్ని ప్రసంగాలు చేస్తానో తెలియదు ప్రతి విజిట్ ఏ ఎవరిని దర్శించినా ఎవరిని కలుసుకున్నా కానీ ఎవరిని ఇంటికి వెళ్ళినా మళ్ళీ వెళ్తానా లేదో నాకు తెలియదు మరలా ఆ చా ఊరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి చర్చిని డెడికేట్ చేస్తే మళ్ళీ సరదాగా ఒక సభకి వెళ్తానో లేదో నాకు తెలియదు ద హోల్ ప్లాన్ ఈజ్ నో మోర్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ అందుకే మనం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఈ జీవి ఎదురు చూస్తుంది దేవుడు ఎప్పుడు తీసుకువెళ్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్న వేళలో దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవుని యొక్క సమయానికే కేటాయించండి షెడ్యూల్ అంతా దేవుని చేతిలో పెట్టండి మన చేతిలో లేదు సరైన సమయంలో దేవుడే సహాయం చేస్తాడు అది సరైన సమయం మాత్రమే కాదు ఆయన సమయంలో సహాయం చేస్తాడు ఇన్ హీస్ టైమ్ ఇన్ హీస్ టైమ్ ఆయన సమయంలో ఆయన సమయంలో సహాయకుడుగా మనకందరికీ కనబడతాడు మనకందరికీ కనబడతాడు ఆయన అక్కడ లేడని కాదు పట్ట పగలు మీరు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి చూడండి చంద్రుడు లేడు నక్షత్రాలు లేడు కాదు వాళ్ళు ఉన్నారు సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం నక్షత్రాలు ఖగోళమంతా అక్కడే ఉంది కానీ సమయం వచ్చినప్పుడే కనబడతాయి అవి చీకట్లోనే కనబడతాయి దేవుడు నీకు కనపడేది నీకు సహాయం చేసేది సరైన సమయంలోనే షద్రాగ్ మేషేక్ అబెద్నేగో నెబ్కెద్నే రాజు దగ్గర నిలబడినప్పుడు దేవతలకి మేము సాష్టాంగం చేయమన్నప్పుడు వారి చేతులు కట్టి అగ్ని గుండములో పడవేస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఆ అగ్నిని ఇంకా పెంచుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వేర్ ఇస్ గాడ్ వేర్ ఇస్ గాడ్ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చేతులు కట్టబడుతున్నప్పుడు కట్టబడిన తరువాత మళ్ళా కట్టెలతో అగ్నిని రగిలింపచేస్తున్నప్పుడు వేర్ ఇస్ గాడ్ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అది సద్రగ్మేషే కబద్నేగను కట్టి కట్టెల యొక్క మంటను పెంచి ఆ ముగ్గురిని ఆ మంటలో పడవేసినప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఆ మంటల మధ్య సదా తోడై ఉన్నాడు ఈజ్ దేర్ ఉన్నాడా లేదా అని కనపడేది చేతులు కట్టినప్పుడు కనపడలేదు కట్టెలతో మంటలను రగిలింప చేసినప్పుడు కనపడలేదు వాళ్ళని మంటలో త్రోసేస్తున్నప్పుడు కనపడలేదు కానీ ఆ మంటల్లో మహిమ గల దేవుడు ఉన్నాడు కనిపించాడు వాళ్ళతో తిరిగాడు నా ప్రియమైన సంగమ గాడ్ ఇన్ హిస్ టైమ్ దేవుడు తన సమయంలో మనకి సహాయకుడు ఎదురు చూడండి ఆర్ యూ ఇన్ వెయిటింగ్ రూమ్ ఎదురు చూసే నిరీక్షణ గదిలో ఉన్నావా రిలాక్స్ మానసికమైన ప్రశ్నలతో సతమతం అవుతున్నావా మైండ్ గలిబిలి అయిపోతుందా గలిబిలి కానివ్వకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఆయన మీదే ఆధారపడు ఒకవేళ శారీరకమైన సమస్యలతో ఏ సేపు వాళ్ళే బంధింపబడ్డావా గొలుసుల ద్వారాను ప్రాణమునకు బాధ కలుగుతున్న వేళలో బంధింపబడ్డావా అమ్మివేయబడ్డావా దూరం చేయబడ్డావా అయినా సరే స్వాగతించు ఒక ఖైదీ ఖ్యాతిగా మారాడంటే శ్రమల్ని స్వాగతించిన ఏ సేపుని చూస్తున్నా అంతేకాదు రెండవదిగా శ్రమల్ని స్వద్వినియోగం చేసుకున్న ఏ సేపుని చూస్తున్నాం యుటిలైజింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ శ్రమల కాలంలో శ్రమలని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు ఏ సేపు బైబిల్లో ఎలాగుందో తెలుసా అతను జరసాల ఉన్నప్పుడు రాజు దగ్గర పని చేస్తున్న పానదాయకుడును భక్ష్యకారులను ఇద్దరిని ఏ సేపు దగ్గరికి తీసుకువచ్చారు ఏసేపుకి వారి ఇద్దరిని అప్పగించాను బైబిల్లో ఉంటుంది నాలుగవ వచనం నలభైవ అధ్యాయము ఆ సేనాధిపతి నలభైవ అధ్యాయం వారిని అనగా ఇద్దరిని ఏసేపు వశము చేయగా అతడు వారికి బాగా చూడండి 
జైల్లో ఉన్నాడు తన ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఉన్నాయి తన మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఉన్నాయి తన ఆరోగ్య ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఉన్నాయి తన క్వశ్చన్స్ తనకు ఉన్నాయి తన నిరాశలు తనకు ఉన్నాయి అటువంటి చెరలో ఉన్న ఏసేపు వారికి ఉపచారము చేసాను ఆలెలుయా దట్ ఈస్ ద క్రిస్టియన్ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ రియల్ క్రిస్టియన్ స్పిరిట్ ఏసేపులో ఉన్న మంచి క్రిస్టియన్ స్పిరిట్ ఏంటంటే బాబోయ్ బాబోయ్ ఎందుకు వచ్చింది గొడవ బాబోయ్ ఎందుకు వచ్చింది ఈ బాధ అంతా మూలుగుతూ మూలుగుతూ కృంగిపోయి కృంగిపోయి చేతులు పైకెత్తేయలేదు ఈ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్ వదిలేయలేదు ఆ చెరసాలలో ఆ ఖైదీలో కొందరిని చూసుకుంటున్నాడు ఇదిగో ఏసేపు నీ ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారు వీళ్ళ రాజ ఖైదీలు రాజుగారి దగ్గరే పనిచేస్తున్నవారు ఇప్పుడు వచ్చారు నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాడు ఇరవై మందిని చూస్తున్నాడు ఉదయాన్ నుంచి సాయంకాలం వరకు వాళ్ళందరికీ దొంగోళ్ళందరికీ మేనేజర్ అయిపోయాడు ఏసేపు ఏ సూపర్ లీడర్ వాళ్ళందరినీ తన వశంలో పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళని గురించి పట్టించుకుంటున్నాడు ఒకరోజు తలుపులు తీస్తే ఇద్దరు వచ్చారు ఇంక ఇరవై ప్లస్ టూ ఇంకొక ఇద్దరు పెరిగారు ఏసేపు ఇప్పుడు వారికి ఇరవై మందిని చూసుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఇంకొక ఇద్దరు యాడ్ అవుతున్నారు ఏం చేస్తావు అవే బేబే నేను చేయలేనండి టూ మచ్ అండి ఇప్పుడే ఇరవై మందితోటి చేయలేనండి నాకు ఓపిక లేదండి నా బాధలు నాకు ఉన్నాయండి నా శ్రమలు నాకు ఉన్నాయండి నా కాలుకి వేసేసారండి గొలుసులు అవి గీసిపోతున్నాయండి నేను ఇక ఏమి చేయలేను మళ్ళీ దీనికి తోడు ఇరవై మందిని ఇచ్చారండి ఈ బాధలు ఇరవై మందిని చూస్తూ మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరిని చేస్తారా నో ఏసేపు వారికి ఉపచారము చేశాను దట్ ఈస్ ద క్రిస్టియన్ స్పిరిట్ దేవుడు కొన్ని శ్రమల్లో నీ బాధల్లో కొన్ని బాధ్యతలు పెంచితే వాటిని చులకనగా చూడవద్దు నీకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నీవు శ్రమల్లో ఉన్నప్పుడు నీవే నిరసించిపోతున్నప్పుడు పోయిపోయి అప్పుడే దేవుడు ఇంకొక ఇద్దరిని యాడ్ చేస్తాడు ఇంకొక బాధ్యత నీకు అప్పగిస్తాడు దానిని ఒక అవకాశంగా తీసుకో ఒక గ్రేస్గా తీసుకో దేవుని కృపగా తీసుకో ఎప్పుడైతే నీ శ్రమల్లో నీ బాధల్లో అది ఒక కృపగా తీసుకుంటావో అది వందలాది మందికి లక్షలాది మందికి ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తాడు దేవుడు ఇద్దరు రెండు కళలు ఇద్దరిలో ఒకడు చచ్చిపోయాడు ఒకడు బ్రతికాడు బ్రతికిన వాళ్ళు ఒకడు ఏసేపు చెర నుండి బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడ్డాది ఎందుకో తెలుసా వారికి ఉపచారము చేశాను వాళ్ళకి ఏమి కావాలో వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలా ఒక మంచి మాట చెప్పాలా వాళ్ళ మానసికమైన స్థితిగతులు ఎలాగ ఉన్నాయి వాళ్ళ మెంటల్ కెపాసిటీ ఎలాగుంది ఇవన్నీ గమనిస్తున్నాడు ఏసేపు నా ప్రియమైన సంగమా నీ బాధల్లో నీ కష్టాల్లో నీవు ఇంకొకరిని ఆదరించగలవా ఆర్ డోర్స్ క్లోజ్ చేసేసుకుంటావా నీకేదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యతో అనారోగ్యంతో లేక అప్పులు బాధతో లేక అవమానాలతో నీవు గదిలో ఉన్నావు అదే టైంలో నీవు ఒకరికి వెళ్ళి సహాయం చేయాలి అప్పుడు నీవు ఏసేపు వలె చెరసాలు ఉన్న ఏసేపు తన స్వాధీనంలో ఉన్న సమస్యని సద్వినియోగం చేసుకుని వారికి ఉపచారం చేశాను వాడుకోండి మన శ్రమల్లో మన బాధల్లో మనం కలుసుకుని వ్యక్తుల్ని ఉపయోగించండి వాడుకోండి వాళ్ళకి చేయగలిగింది ఏదైనా చేయండి ఏ వ్యక్తి కూడా మనకి అనవసరము అనుకోకండి ఇరవై మందిని చూసుకుంటున్న ఏసేపు జీవితంలో ఇద్దరు ఏడైనప్పుడు వీళ్ళ అనవసరం వీళ్ళది సరిపోతుంది ఈ ఇద్దరు ఎందుకు అనుకోలేదు ఆ ఇద్దరిని కూడా అవకాశముగా చూసుకున్నాడు ఒక ఆపర్చునిటీగా జీవితంలో ఎవరిని ఎప్పుడు వీలు నాకు అవసరం లేదు అనుకోకండి ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఎవరైనా సరే దేవుడు మీ యొక్కకు పంపినప్పుడు ఒకరికి సహాయం చేయము అనే అవకాశం దేవుణ్ణి కల్పిస్తున్నప్పుడు నో నీడ్ అనుకుని నువ్వు తప్పించుకోవద్దు ఏదైతే నిజముగా ఆ సమయంలో నువ్వు ఉపచారం చేస్తావో అదే వ్యక్తులే నీకు మరలా మేలు చేస్తారు వాళ్ళ ద్వారా ఏసేపు జీవితంలో మలుపు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎంతమంది నువ్వు మిస్ అయిపోయావో నాకు తెలియదు ఎంతమంది నాకు అవసరం లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావో తెలియదు ఎంతమంది వీళ్ళు నాకు భారం అనుకుని సైడ్ పెట్టేస్తున్నావేమో నాకు తెలియదు మీ తల్ల మీ తండ్రా నీ ఫ్రెండా వీళ్ళు నాకు అవసరం లేదు 
ఈ సహవాసంలో ఉన్న వాళ్ళని ఎంతమంది నువ్వు వీళ్ళు నాకు అవసరం లేదు ఎప్పుడు వెళ్ళినా గొడవ మాట్లాడతారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా బాధలే మాట్లాడతారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అప్పులు బాధలే ఎప్పుడు వెళ్ళిన కష్టాలే నా ప్రియమైన సంగమా ఏసేపు వారికి ఉపచారం చేశాను శ్రమలలో మనము ఇతరులకి మహిమకరముగా వాడబడాలి ఇతరులకి సాక్ష్యముగా వాడబడాలి మన కృంగిబాటులో ఇతరుల్ని పైకి తీటట్లు చూడాలి అదే ఏసేపు ఎగ్జాక్ట్గా చేస్తున్నాడు వారికి ఉపచారం చేస్తున్నాడు నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటో తెలుసు ఆరో వచనం మీకు చేతిలో బైబిల్ ఉంటే జాగ్రత్తగా చదవండి నలభైవ అధ్యాయము ఏసేపు జైలు ఉన్నాడు ఏసేపు చేతికి సంఖ్యలు ఉన్నాయి ఏసేపు కాలకి గొలుసులు ఉన్నాయి గాయాలు నొప్పు కలుగుతున్నాయి ఏసేపు ప్రాణం మైండ్ బాడీ అంత వీక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు చూసుకుంటున్న ఖైదీలతో పాటు మరి యొక్క ఇద్దరు యాడ్ అయ్యారు వారికి ఉపచారం చేస్తున్నాడు ఎలాగ చేస్తున్నాడు చూడండి ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ తెల్లవారినప్పుడు ఏసేపు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతాక్రాంతులై ఉండేరి ఏమిట ఆ ఉపచారం ఇడ్లీ చేస్తే సరిపోయిందా దోసేస్తే సరిపోయిందా నో భార్యలారా మీ బిడ్డలకి మీ భర్తకి ఉదయాన్ని ఇడ్లీ దోశలు ఇచ్చేస్తున్నాము చేయవలసిన పని చేసేస్తున్నాము అనుకోకండి దయచేసి చూడండి ఏసేపు వారి వద్దకు వచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టి తినేసి వెళ్ళిపోమండం కాదు ఏసేపు వారి వద్దకు వచ్చి వారిని చూడగా వారు చింతాక్రాంతులై ఉండిరి మీలో చాలామందికి తెలుసు థామస్ ఎడిసన్ థామస్ ఎడిసన్ ఈ యొక్క బల్బుని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు పనిచేశాడు ఒక మంచి ఫ్యాక్టరీ కట్టాడు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు తెల్లవారుజామున డిసెంబర్న హఠాత్తుగా తన ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతుంది తెల్లవారుజామున అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న ఈ థామస్ ఎడిసన్ బయటకు వచ్చి చూస్తున్నాడు తన కళ్ళ ముందు తన ఫ్యాక్టరీ అంతా కాలిపోతుంది వయసు అయిపోతుంది ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతుంది కొడుకు తన ప్రక్కన నుంచి చేయి పట్టుకున్నాడు నాన్న ఎలాగున్నాడు వణిగిపోతున్నాడు అని కొడుకు పేరు చార్లిస్ థామ్సన్ చార్లిస్ థామ్సన్ తన పుస్తకంలో రాస్తాడు మా నాన్న యొక్క విశ్వాసం చాలా గొప్పది ఆ మాట ఎందుకు రాశాడంటే మా నాన్న కళ్ళ ముందే తన కళల ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతున్నప్పుడు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో అన్నీ కాలిపోతున్నప్పుడు మా నాన్న నాతో ఏమన్నాడు తెలుసా ఒరే మీ మమ్మీ ఎక్కడుందిరా తొందరగా రమ్మను ఇంత చక్కని మంట ఎప్పుడు చూడుసి ఉండదురా మీ అమ్మ ఇంత చక్కని అగ్గిని ఎప్పుడు చూసి ఉండదురా తొందరగా రమ్మను చార్లీస్ థామ్సన్ ఎడిసిన యొక్క కొడుకు ఆ మాట మర్చిపోలేకపోయాడు తన జీవిత చరిత్రలో రాశాడు మా నాన్న యొక్క పట్టుదల ఈ సీస్ ద పాజిటివ్ తన ఫ్యాక్టరీ కాలిపోతున్నప్పుడు అందులో అనుకూలమని చూస్తున్నాడు మమ్మీని రమ్మను ఆ మంటను చూడమను మమ్మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా రమ్మను మళ్ళీ వాళ్ళకి చూపించలేదు కదా ఇప్పుడే చూడమను ఎంత చక్కని అగ్గిని మంటను చూడలేము తదుపరి ఏమంటాడో తెలుసా తన కోవర్కర్స్తో తెల్లవర్జమ్మ మన తప్పులు ఒప్పులు అన్ని ఫ్యాక్టరీలో కాలిపోయాయి కొత్తగా కడదా మన తప్పులు ఒప్పులు ఈ ఫ్యాక్టరీలో అన్ని కాలిపోయాయి భయపడకండి క్రొత్తగా కడదా మన ప్రియమైన సంగమా జీవన యాత్రలో ఎన్నో మలుపులు ఉన్నాయి ఎన్నో మార్పులు ఉన్నాయి ఎన్నో తప్పులు ఉన్నాయి ఎన్నో ఒప్పులు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ సిల్వర్ దగ్గర కాల్చేద్దాం ఒక కొత్త మార్పు తీసుకువద్దాం చేంజ్ నూతన మలుపులోకి వెళ్దాం అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు థామస్ ఎడిసన్ మళ్ళా ఫ్యాక్టరీ కట్టాడు ఆ వయసులో మళ్ళా తన బిడ్డలకి అది అందించాడు వందలాది మంది కార్మికులు జీవించారు నా ప్రియమైన సంగమా నువ్వు శ్రమలో కష్టాల్లో ఉన్నా కానీ ఎలాగైతే ఎస్సేపు సింహాసనం ఎక్కి ఐగుప్తు దేశమునకు ఇస్రాయేల్కు రక్షకుడిగా మారాడు నీ ఇంటికి నీవు గొప్ప విమోచనగా మారుతావు విడుదల కలుగు చేస్తావు దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకుంటాడు ఇప్పుడైనా ఈ బాధల్లో ఈ కష్టాల్లో నీ ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళవద్దు నీకోసం సిలువలో అగ్నిలో దహించిపోతున్న యేసు వచ్చాడు దర్శ ఓన్లీ వాన్ ఆ యేసే మనకు ఉంటాడు ఆ యేసే మనకు సింహాసనం ఎక్కిస్తాడు బిషప్ డాక్టర్ కేఆర్ సింగ్ నేర్పుమయా నజరయా యుసిఐఎం సెంటర్ 
కొత్త పరదేశ్ పాలం విశాఖపట్నం ఫైవ్ త్రీ వన్ వన్ సిక్స్ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో వన్ త్రీ వన్ టూ నైన్ సెవెన్ మరియు రెండవది ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో జీరో సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ సెవెన్ సెవెన్